वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल लैब टेक गुरु इफ यू आर न्यू व्यूअर्स ऑन आवर चैनल देन यू मस्ट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन हमारा आज का पहला क्वेश्चन है Which of the following is not a physical method for selection of pure culture? आपके ऑप्शन है हीट ट्रीटमेंट पी एच ऑफ द मीडिया सेल साइज एंड मोटेलिटी एंड द लास्ट ऑप्शन इज यूज ऑफ डायल्यूट मीडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूज ऑफ डायल्यूट मीडिया सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं ये जो डायल्यूट मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है ये एक केमिकल मैथड है ठीक है जिसमें कि जो कल्चर मीडिया होता है उसको मिक्सड कल्चर मीडिया को इनकुलेट किया जाता है डायल्यूट मीडियम में ठीक है जिसे कि किसी पार्टिकुलर टाइप के बैक्टीरियल कॉलोनी को हम लोग आइसोलेट कर सकें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू इन फिजिकल मेथड ऑफ सिलेक्शन इंडोस्पो फॉर्मिंग बैक्टीरिया कैन बी ऑप्टेन बाय हीटिंग द मिक्स्ड कल्चर टू आपको पूछा जा रहा है कि इंडोस्पो फॉर्मिंग बैक्टीरिया को ऑप्टेन करने के लिए मिक्सड कल्चर को कितने टेम्परेचर पर हीट करते हैं ठीक है तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर सेवेंटी डिग्री फोर टेन मिनट्स एटी डिग्री फोर टेन मिनट्स 60 डिग्री फोर टेन मिनट्स एंड द लास्ट ऑप्शन 90 डिग्री फोर टेन मिनट्स इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 80 डिग्री फोर टेन मिनट्स 80 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं जो मिक्स कल्चर होता है यानी हम लोग जो इंडोस्पो फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है उसको ऑप्टेन करने के लिए मिक्स कल्चर जिसमें कि इंडोस्पो भी होते हैं और भी बहुत सारे वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उसमें प्रजेंट तो उनको क्या करते हैं हम लोग एटी डिग्री टेम्परेचर पर टेन मिनट्स के लिए हीट करते हैं जिससे क्या होता है जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं जो कल्चर मीडिया जो मिक्स कल्चर मीडिया में प्रेजेंट होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं ठीक है और बाद बाकी जो हमारा इंडोस्पोम होता है वो हमारा सरवाइव कर जाता है ये काम हम लोग कल्चर मीडिया के ऊपर इसको जो मिक्स कल्चर होता है उसको इनोकुलेट करने से पहले ये काम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड विच ऑफ द फ्लोइंग मैथड वुड बी यूज टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरियल कंटेमिनेशन इन प्रोसेस्ड पीनट बटर तो एक प्रोसेस्ड पीनट बटर में जो कंटेमिनेशन होगा बैक्टीरियल कंटेमिनेशन उसके कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम लोग इनमें से कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे आपके ऑप्शन है टर्बिडिटी मेजरमेंट टोटल प्लेट काउंट थर्ड ऑप्शन इज ड्राई वेट मेजरमेंट एंड द लास्ट ऑप्शन इज डायरेक्ट काउंटिंग ऑफ बैक्टीरिया ऑन अलिबरेटेड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टोटल प्लेट काउंट यानी टोटल प्लेट काउंट के जरिए जो है हम लोग जो कॉन्सेंट्रेशन होगा बैक्टीरिया कंटेमिनेशन का उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं टोटल प्लेट काउंट के बारे में बात किया जाए तो टोटल प्लेट काउंट में क्या होता है कि ये एक मेथड है जिससे हम लोग क्वान्टिटेटिव इस्टिमेट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को या जो माइक्रो ऑर्गेन जो कॉन्सेंट्रेशन होता है जैसे बैक्टीरिया है इस्ट है मोल्ड है स्पोर है ये सैंपल में जो प्रजेंट होते हैं तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग मेजर करते हैं इस मैथड से इसमें होता क्या है काउंट क्या किया जाता है कि नंबर ऑफ कॉलोनी फॉर्मिंग जो यूनिट होते हैं वो पर ग्राम या पर एम सैंपल में वो कितना है उसको हम लोग काउंट करते हैं ठीक है तो ये आपको याद रखना है कोई बैक्टीरिया को मेजर नहीं किया जाता है वहाँ पर नंबर ऑफ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट को मेजर किया जाता है कि पर ग्राम या पर एम सैंपल में जो है वो कितना नंबर ऑफ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर इन विच फेज वुड यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व द मोस्ट इंडोस्कोप इन अ बैसलस सेल कल्चर तो आपको पूछा जा रहा है इसमें कौन से फेज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडोस्पोम जो बेसलस के सेल कल्चर होंगे उसमें वो प्रेजेंट होंगे आपके ऑप्शन है डेथ फेज लैग फेज लॉग फेज लास्ट ऑप्शन इज ये सारे जो फेज हैं इन सब में ऐसा बोला जा रहा है कि सेम नंबर में इंडोस्पोम प्रजेंट होंगे इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेथ फेज यानी ये जो फेज होता है उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें जो है मोस्टली जो इंडोस्पोम होते हैं इसी फेज में प्रजेंट होते हैं ठीक है चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ जनरेशन टाइम इन अ बैक्टीरियम जो बैक्टीरियम होता है उसमें जो बेस्ट डेफिनेशन क्या हो सकता है जनरेशन टाइम का तो ये आपको बताना है आपके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है हमारा द लेंथ ऑफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द लॉग फेज ठीक है लॉग फेज में जाने में जो टाइम लगता है उसका लेंथ सेकेंड है हमारा द लेंथ ऑफ द टाइम इट टेक्स फोर अ पॉपुलेशन ऑफ सेल्स टू डबल यानी वो लेंथ जो टाइम का जिसमें कि पॉपुलेशन को डबल होने में जितने टाइम लगते हैं ठीक है वो हो जाएगा नेक्स्ट है हमारा द टाइम इट टेक्स टू रीच द स्टेशनरी फेज यानी स्टेशनरी फेज में जाने में जितना टाइम लगते हैं वो 
और नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है द लेंथ ऑफ द टाइम ऑफ द एक्सपोनेंशियल फेज एक्सपोनेंशियल फेज में जाने में जो टाइम लगते हैं लेंथ उसका लेंथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द लेंथ ऑफ द टाइम इट टेक्स फॉर पॉपुलेशन ऑफ सेल्स टू डबल यानी इसको डबलिंग टाइम कह सकते हैं पॉपुलेशन का डबलिंग टाइम जिसमें पॉपुलेशन डबल हो जाता है उस टाइम जो है वो जो हमारा डेफिनेशन है बेस्ट डेफिनेशन है जनरेशन टाइम का ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स स्ट्रिप्टोकोकस म्यूटेंस इज अ मेजर काउज ऑफ कैबिटीज इट रिसाइड्स इन द गम पॉकेट्स डज नॉट हैव कैटलीज एक्टिविटी एंड कैन बी ग्रोन आउट साइड ऑफ एन एनारोबिक चैम्बर द बैक्टीरियम इज प्रोबली विच ऑफ द फ्लोइंग इसमें से आपको पूछा जा रहा है ये जो बैक्टीरिया है ये प्रोबली किस टाइप्स के हैं तो ये आपके ऑप्शन है फैकल्टेटिव एनारोब ऑब्लीगेट एनारोब एरोब ऑब्लीगेट एनारोब एंड द लास्ट ऑप्शन इज एरो टॉलरेंट एनारोब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एन एरो टॉलरेंट एनारोब ठीक है ये जो स्ट्रिप्टोकोकस म्यूटेंस होते हैं जिसके वजह से कैविटी होती है आपको पता है कि जो ट्रूथ कैविटी होता है वो इसी बैक्टीरिया के वजह से होता है ठीक है तो चलिए हम सबसे पहले एरो टॉलरेंट एनारोब के बारे में समझते हैं ये जो एरो टॉलरेंट एनारोब होते हैं ये फर्मेंटेशन के लिए ठीक है ये जो फर्मेंटेशन का इस्तेमाल मतलब ये एक तरह से बोल सकते हो आप ये फर्मेंट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं फर्मेंटेशन करते हैं ठीक है और ये प्रोड्यूस करते हैं एटीपी यानी ये आप ये भी कर सकते हो कि ये ऑक्सीजन के बिना इस्तेमाल किए ये एटीपी का फॉर्मेशन कर लेते हैं ठीक है तो ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करते हैं ठीक है जो रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे ये खुद को बचाते हैं प्रोटेक्ट करते हैं साथ में जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको पूछा जाए तो लैक्टोबेसिली स्ट्रिप्टोको स्ट्रिप्टोकोकाई तो ये सारे स्ट्रिप्टोकोकाई ये सारे इससे एग्जाम्पल हो जाएंगे ठीक है और ये सरवाइव कर सकते हैं ये ऐसा नहीं कि ये ऑक्सीजन के प्रजेंस में सरवाइव नहीं करेंगे ये ऑक्सीजन के प्रजेंस में भी सरवाइव कर सकते हैं ये ऐसे बैक्टीरिया हैं ठीक है चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन बैक्टीरिया आइसोलेटेड फ्रॉम अ हॉट टर्ब एट थर्टी डिग्री सेल्सियस आर प्रोबली विच ऑफ द फ्लोइंग यानी वो बैक्टीरिया जिसको कि हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं एक हॉट टब से ठीक है और उसका टेम्परेचर है थर्टी नाइन डिग्री सेल्सियस तो आपको बताने वो बैक्टीरिया कौन सा होगा प्रोबली कौन से बैक्टीरिया होने के चांसेस हैं आपके ऑप्शन है थर्मोफाइल्स साइक्रोट्रॉप्स थर्ड ऑप्शन इज मिजोफाइल्स एंड द लास्ट ऑप्शन इज हाइपर थर्मोफाइल्स उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिजोफाइल्स अब सबसे पहले तो आप ये देख लेते हैं थर्मोफाइल्स के बारे में साइक्रो साइक्रोट्रॉप्स के बारे में इन सब के बारे में बात कर लेते हैं जो थर्मोफाइल्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो हमारा 41 डिग्री टू 122 डिग्री सेल्सियस है ठीक है इनको हम लोग अर्लीस्ट बैक्टीरिया भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब हीट रेसिस्टेंट बैक्टीरिया हैं ये तो स्टार्टिंग टाइम में ये बैक्टीरिया ग्रो किया गया हो ग्रो हुआ होगा इनका तो नेक्स्ट हम यदि साइक्रो साइक्रोट्रॉप्स के बारे में यदि बात करें तो साइक्रोट्रॉप्स जो बैक्टीरिया होते हैं ये कूल टेम्परेचर बोल सकते हैं मैक्सिमम ये कोल्ड टॉलरेंट बैक्टीरिया होते हैं कोल्ड टॉलरेंट तो इनके लिए जो ऑप्टिमल और मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है वो होता है 15 टू 20 डिग्री सेल्सियस ठीक है उससे ज़्यादा हो सकता है ठीक है तो ये टेम्परेचर आपको याद रखने हैं और नेक्स्ट हमारा जो हाइपर थर्मोफाइल्स है तो हाइपर थर्मोफाइल्स के बारे में तो ये लगभग एटी डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ठीक है सिक्सटी टू सिक्सटी भी हो सकता है सिक्सटी टू एटी डिग्री सेल्सियस इससे ज़्यादा जो होगा ऑप्टिमल टेम्परेचर जो होगा इनके लिए एक्जिस्टेंस के लिए वो 80 डिग्री एबव ठीक है 80 डिग्री सेल्सियस से एबव टेम्परेचर ये इजिली उसमें सर्वाइव कर सकते हैं हाइपर थर्मोफाइल्स जो बैक्टीरिया होंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट बैक्टीरिया लिविंग इन सॉल्ट मार्सिस आर मोस्ट लाइकली विच ऑफ द फ्लोइंग इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो कि सॉल्ट मार्सिस कंडीशन में वो इजिली सर्वाइव कर सकता है रह सकता है तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे एसिडोफाइल्स बैरोफाइल्स हेलो टॉलरेंट एंड द लास्ट ऑप्शन इज थर्मोफाइल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेलो टॉलरेंट ठीक है तो आपको याद रखना है कि जो हेलो टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो होगा उसमें भी इजिली वो सर्वाइव कर सकते हैं ठीक है अब यदि हम लोग बात करें एसिडोफाइल्स के बारे में तो एसिडी कंडीशन में जो सर्वाइव करने वाले जो बैक्टीरिया होंगे एसिडोफाइल्स का लाएंगे बैरोफाइल्स में ये जो है ये कंडीशन थोड़ा हट के है इसमें क्या होता है जो हाई प्रेशर जो होता है उसमें सर्वाइव करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि मान लें जो डीप सी इन्वायरमेंट है वहाँ पे जो सर्वाइव करने वाले जो बैक्टीरिया होंगे हाई प्रेशर में वो हमारा कहलाएगा बैरोफाइल्स ठीक है इसको हम लोग पीजोफाइल्स भी बोलते हैं ठीक है ये भी आपको याद रखना है पीजोफाइल्स कई बार एग्जाम में यदि पीजोफाइल्स या बैरो
तो आपको जरूर इसके बारे में जरूर बताना है ठीक है और थर्मोफाइल्स के बारे में आपको मैंने इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें मैंने इसके ऊपर डिस्कस कर ही रखा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन द वर्किंग स्टॉक ऑफ एंटी माइक्रोबियल डिस्क शुड बी किप्ड एट विस टेम्परेचर जो वर्किंग स्टॉक होते हैं एंटी माइक्रोबियल डिस्क को हम लोग किस टेम्परेचर पे रखते हैं तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे टू टू एट डिग्री सेल्सियस एट टू ट्वेल्व डिग्री सेल्सियस ट्वेल्व टू एटीन डिग्री सेल्सियस एंड द लास्ट ऑप्शन इज एटीन टू ट्वेंटी सिक्स डिग्री सेल्सियस इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी ऑप्शन ए टू टू एट डिग्री सेल्सियस यानी ये एक बोल सकते हैं एक वैसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो वर्किंग स्ट्रोक जो हमारा तैयार करते हैं एंटी माइक्रोवेल डिस्क डाल के तो उसमें हम लोग इस टेम्परेचर पे ही एंटी माइक्रोवेल डिस्क को रखते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टेन ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम ग्यारहवें नंबर क्वेश्चन से देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ये जो हमारा वीडियो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों के लिए मैं चाहता हूँ कि छोटा छोटा मतलब शॉर्ट वीडियोस बना के दूं ताकि आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सको तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन मैकोंकी अगार्स इज बोथ सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडिया यूज प्राइमरली फॉर द आइसोलेशन ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इट कंसिस्ट ऑफ डैस विच इनिविट्स द ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसमें क्या होता है जो इनिविट करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ग्रोथ को ठीक है यानी आपको इसमें कंसिस्ट करने वाले कुछ इन्ग्रीडियंट्स के बारे में पूछा जा रहा है तो जो मैकोंकी अगार होता है उसमें ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ब्लड पैप्टोन बाइल सॉल्ट्स और ट्रेप्टर फैन उसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाइल सॉल्ट्स यानी जो बाइल सॉल्ट्स होता है वो इन्विट्स करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ग्रोथ को ठीक है जिससे कि हम लोग इजिली ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से तो आज के लिए बस इतना ही बाय टेक केयर